আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত শহীদ ফরমেন্সের পক্ষ থেকে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস प्रॉफिट এন্ড লস নিয়ে আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিসিএস ব্যাংক সহ অন্যান্য কম্পিটিটিভ एग्जामে অবশ্যই এসে থাকে এবং ক্লাস 7 জেসি এসএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ টপিকসকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো এমসিকিউর জন্য এবং আরেকটা রিডিংয়ের জন্য যদি এমসিকিউ পরীক্ষায় আসে তাহলে আমরা কম সময়ে যদি অ্যানসার করতে পারি সেজন্য আমি একটা শর্টকাট নিয়মে বের করেছি এবং এই শর্টকাট নিয়মটি অনেকগুলো শর্টকাটেরও একটা শর্টকাট রূপ আমার অনেকগুলো শর্টকাট নিয়ম না জেনেও আমি শুধুমাত্র যদি আমি একটা শর্টকাট জানি তাহলে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করতে পারবো আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো নিয়মের অঙ্ক আমরা এই শর্টকাট দিয়ে সলভ করবো এবং পাশাপাশি আমরা এই অঙ্কের বেসিক রূপটা কি এটা আমরা দেখবো কারণ একটা ম্যাথের যদি আমরা বেসিক না জানি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকটাই অজানা থেকে যাবে আমরা বেসিক জানবো এবং পাশাপাশি শর্টকাটটা দেখবো তাহলে আমাদের এম সিকি এবং রিটেন দুইটার জন্য খুবই কাজে লাগবে আর বেসিক যখন আমরা জানবো তখন কিন্তু আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা অবশ্যই বাড়বে এবং এই জন্য আমি বলবো আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এই ক্লাসটি ফলো করুন তাহলে চলুন দেখেনি শর্টকাট রুলস আমার শর্টকাট রুলস দেখুন আমি লিখেছি সিপি অবলিক এসপি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এসপি অবলিক এসপি টু মানে এখানে সিপি মিন্স কস্ট প্রাইস ক্রয় মূল্য আর এসপি মিন্স সেলিং প্রাইস কোনো প্রশ্নে যদি আমার ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে এবং বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা লিখব সিপি আর এসপি ইউজ করব আর যদি কোনো প্রশ্নে আমার ক্রয় মূল্য দেওয়া নাই কিন্তু দুইটাই বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তাহলে আমরা প্রথম বিক্রয় মূল্যকে ধরবো এসপি ওয়ান এবং দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্যকে ধরবো আমরা এসপি টু মানে সেলিং প্রাইস ওয়ান সেলিং প্রাইস টু ইকুয়াল টু এন ওয়ান বাই এন টু এন ওয়ান হলো নাম্বার অফ আইটেম দ্রব্যের সংখ্যা মানে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রশ্নে আসে যে বারোটি কলার ক্রয় মূল্য এত তাহলে আঠারোটি কলার ফাইভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হবে এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের নাম্বারটা চেঞ্জ হয়েছে যে বারোটি কলা আবার আঠারোটি কলা এই জন্য প্রথম যে সংখ্যাটা থাকবে এন ওয়ান এটা হবে বারোটি এবং এন টু এটা হবে আঠারোটি মানে এটা হবে নাম্বার অফ আইটেম এক কথায় দ্রব্যের সংখ্যা আর এখানে আমি লিখেছি সাথে উপরে হবে একশো অবলিক এসপি ইন লস সেলিং প্রাইস ইন লস সেলিং প্রাইস ইন লস মানে ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য যেমন প্রশ্ন লেখা থাকে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হবে কত একশো মাইনাস দশ দ্যাট মিন্স নব্বই টাকা তার মানে আমাকে এখানে আমি তখন লিখবো নব্বই টাকা এখন অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক প্রশ্নে আমাদের ক্ষতি দেওয়া দেওয়া থাকে না তখন আমরা কি লিখবো তখন একশো লিখবো যদি কোনো প্রশ্ন আমরা দেখি ক্ষতির পার্সেন্টেজ দেওয়া নাই তখন আমরা উপরে আমরা অবশ্যই একশো লিখবো মানে চলে এসপি ইন প্রফিট সেলিং প্রাইস ইন প্রফিট মানে লাভে বিক্রয় মূল্য যেমন একটা জিনিস আমি দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলাম তার মানে আমাদের বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো যোগ দশ একশো দশ টাকা এই হলো আমার শর্টকাট রুলসের প্রতীকগুলো বিবরণ সিপি মানে কস্ট প্রাইস এসপি মানে সেলিং প্রাইস আর এন মানে নাম্বার অফ আইটেম তাহলে আমরা যদি একটা অঙ্ক দেখি অঙ্ক দেখলে আমাদের ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি প্রথমে একটু সহজটা দিয়ে শুরু করেছি আমাদের সামনে আরও অঙ্ক আছে যেগুলো একটু একটা থেকে একটা অঙ্ক ভিন্নতা ভিন্নতা থাকবে এবং আমরা দেখে নেব যে কীভাবে শর্টকাট দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি এক নম্বর অঙ্কটি একটি জিনিস পাঁচশো ষাট ষাট টাকায় বিক্রি করায় বারো পার্সেন্ট লাভ হলো জিনিসটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখেন প্রশ্নতে আমাদের দেওয়া আছে বিক্রি করায় তার মানে বিক্রয় মূল্য এবং দেওয়া আছে জিনিসটির ক্রয় মূল্য কত তার মানে কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে তাহলে আমি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে শর্টকাট রুলস আমি কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস দিব আমি এখানে এসপি ওয়ান এবং এসপি টু ইউজ করবো না যেহেতু আমার ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তার মানে আমরা লিখতে পারি সিপি বাই এসপি ইকুয়াল টু আমার এখানে দেওয়া আছে এন ওয়ান বাই এন টু এন ওয়ান বাই এন ওয়ান নাম্বার অফ আইটেম দেখেন আমি একটা জিনিস যদি আমি বিক্রি করছি ওই একটা জিনিসের ক্রয় মূল্য চেয়েছে তার মানে কি এন ওয়ানের মানে ওয়ান এন টুর মানে ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান তখন যদি আমাদের যখন দেখবো যে আমরা দ্রব্যের সংখ্যার ভিন্নতা হচ্ছে না ডিফারেন্স হচ্ছে না তখন আমরা আর এন এন না লিখলেও আমাদের চলে কারণ এন ওয়ান বাই এন টু মানে ওয়ান নেক্সট দেখি এখানে বারো পার্সেন্ট লাভে আমি লিখছি একশো অথবা লসে বিক্রয় মূল্য আমাদের এখানে কি লস দেওয়া আছে এত পার্সেন্ট লস দেওয়া নেই যদি আমাদের লস না দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে একশো এই কথাটা ইউজ করতে হবে আর নিচে লেখা সেলিং প্রাইস ইন প্রফিট আমাদের দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট লাভে তাহলে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে একশো বারো টাকা তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি সেলিং প্রাইস কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে আমার কত কস্ট প্রাইস আমাকে বের করতে বলেছে আর সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে পাঁচশো ষাট টাকা
28 দুগুণে 56 0 इक्वल टू 500 তার মানে 500 টাকা তার মানে কস্ট প্রাইস আমরা এখানে পেয়েছি 500 টাকা 500 টাকা এটাই হলো আমাদের অ্যানসার তো সংখ্যা পেয়ে আসলে আমরা দেখেন সহজেই শর্টকাট দিয়ে আমরা করতে পারতেছি এখন এটা আমরা দেখব বেসিক নিয়মে কিভাবে করতে হয় বেসিকে বলেছে যে 12% লাভে এবং জিনিসটার ক্রয় মূল্য চেয়েছে তাহলে 12% লাভে বিক্রয় মূল্য কত 12% लाभे विक्रय मूल्य एक सौ जो बारो आशन एक सौ बारो टा तमें बारो पार्सेंट लाभ बिक्रय मूल्य बिक्रय मूल्य हम बारो टाइम एखे क्रय मूल्य कत एक टा जो क्रय मूल्य एकश टा बिक्रय मूल्य एक सौ बारो टा एनसार चेहरे कि क्रय मूल्य तो मैं एखे क्रय मूल्य कथा शेषे लिखते हैं एक बोलते बिक्रय मूल्य एक्शो बारो टाका होले क्राइम उल्लो एक्शो टाका देख बताए बिक्री मुल्लो एक टाका होले क्राइम उल्लो आवश्यक में जावे एक्शो बाय एक्शो बारो टाका बताए बिक्री मुल्लो कतु दावत समाधे पास शो शायद टाका पाशो शायद टका होले क्राइम मुल्लो एक्शो गुनों पाशो शायद एक्शो टका तो इधर काटा करी कोल्ड है तो खाने आठ आयश पौतिश बीस फाइव हंड्रेड टका तो हमारे इखने आंसर पे चाहिए हमारा पाशो टका तो हमारे कॉस्ट प्राइस हमारे क्राइम उल्लो पास होता है। तो जिसे इधर शॉ शॉ चीज़ जो हमारा पे बुस्ती पड़े थी एक शॉ जैक टॉम को एक फॉर्मूला देखो ना हम लोग ये भी कर बिंग शाला। तो एक बार हमारा दूसरे बार उनको देखो। एक टी गोड़ी सौ शो बारो टका बिक्री को ले पनोरा � यह तो टाका बिक्री को लेता है, हमारे बिक्री मूल्य एवं कौन तो टाका बिक्री को लेता है, बिक्री मूल्य तो हमारे की जो दूसरे बिक्री मूल्य दावा चाहिए, खाने को लोग कोई मूल्य ना है, तो हमारे हमारे खाने कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग पर जेटी यूज़ करूँगा, जो दूसरे बिक्री मूल्य अवश्य हमारा मानो वन ना लिखलो चुल्बे आज खाने खोती खोती दवा से माने सेलिंग प्राइस इन लॉस दवा से एसपी इन लॉस तो सेलिंग प्राइस इन लॉस माने खोती ते बिक्री बोले तेरे पन्नो परसेंट खोती ते बिक्री मुल्लो को तो हाल हमारे लिख बी खाने पचासी क्या नो लिख बो अन एक्शन टका हमारे पन्नो टका खोती होय आर खोती एक्शन जो दोष हम शोन एक्शन दोष टाइम तो नहीं इतना क्या हम जो दी कैलकुलेशन करी तो हमने हमारा मान पावे इंशाल्लाह तो हमारे खाने फर्स्ट सीलिंग पाइस दोष है को तो ऐसा टाइम बिक्री कोल तो हम छः शो बारो अरे ले एसपी टू इजीकल टू पौचाशी बाय एक्शन दोष तो हमारे खाने एसपी टू इजीकल ट बाय पचाशी तो हमारे ये पास दिए गए ले षट्तरो ये पास दिए गए ले पास दिए गए दोष पास दिए गए दोष और षट्तरो दिए गए ले हाँ ये कने छत्तीरिश और छत्तीरिश चार बाईस गुंडे ले हाँ सात सौ बिरानो पे तो ये तो हुला हमारे यहाँ सर छत्तीरिश चार बाईस गुंडे ले सात सौ बिरानो ये टाइम यहाँ के कैलकुलेशन करें थे हमें क्या नहीं जो नया आंसर तो शॉर्ट चुड़ी लिखा दिए थे 600 बिरोन अब भी अब ये टके जो दिया हम लोग रीडिंग ना करें कोरी बिक्री वाली कर बो ये लाइक टके कोरी 600 बार टके बिक्री को ले पूनरो परसेंट खोती तो है खोती है तो हमारे पूनरो परसेंट खोती ते बिक्री मुल्ला का तो तो ये पूनरो पचासी टा आर दस पार्सेंट लाभ 
दस पार्सेंट लाभ एक्श जो दस एक्श दस टा तारे जो हमारे पंद्रह पार्सेंट क्षति हतो हमें जो क्षति ना कर दस पार्सेंट लाभ करते चाहिए कत दामे बिक्री करते हैं पचाशी टाइम क्षति हतो हमारे एकश टाइम पंद्रह पार्सेंट क्षति हतो मैं पचाशी ट जिन के लाभ करते हम बिक्री करते कत टा एक दस टाइम देखो हमारे पचाशी टकर जिन पचाशी टी बिक्री करते एक दस टे एक टार घड़ी बिक्री करते एक दस ब पचाशी टाइम कत छो बारो ट घड़ी बिक्री करते हैं लाभ करते चाहिए दस गुणन छो बारो बचाशी टाइम पांच दिए गले सतर दस और छत्तीस हमारे सात मूल्यूल तर आठ पार्सेंट कमिशन देवारे दोकानदार पंद्रह पार्सेंट लाभ कर कमिशन मान एखे आठ पार्सेंट छाड़ दिए मैं एकश टाइम आठ टाक छाड़ दी है बिरानब्बे टाक बिरानब्बे टाइम छाड़ देवर पर पंद्रह पार्सेंट लाभ थे लाभ थे कत पंद्रह पार्सेंट लाभ बिक्री मूल्य एक सौ पंद्रह टाइम जे द्रव्य क्रय मूल्य दुशो आशी टाक जे द्रव्य क्रय मूल्य दुशो आशी टाक धार्ज मूल्य कत क्रय मूल्य दुशो आशी टाइम थे धार्ज मूल्य कत टाइम एखे कि क्रय मूल्य जेहतु देव आ क्षतर अंतर्भुक्त मैं लसर अंतर्भुक्त जो कमिशन हो कमे गठ पार्सेंट कमिशन है एक सौ बी दुई मान बिरानब्बे टाक और एसपी इन प्रफिट लाभ कत लाभ बोलते कत पंद्रह पार्सेंट लाभ पंद्रह पार्सेंट लाभ हम एक पंद्रह टाक एक सौ जो पंद्रह एक सौ पंद्रह टाइम एखे देवा कि क्रय मूल्य दुशो आशी टाक देवे क्रय मूल्य दुशो आशी और सिलिंग प्राइस विक्रय मूल्य धार्ज मूल्य छोड़ा कमिशन लाभ
বিক্রয় মূল্য একশো যোগ পনেরো সমান সমান একশো পনেরো টাকা টাকা এই বিক্রয় মূল্য মানে এটা নির্ধারিত মূল্য আমাদের হচ্ছে ধার্য মূল্য ধার্য মূল্য কথা তার মানে যখন ক্রয় মূল্য যখন ক্রয় মূল্য বিরানব্বই টাকা তখন ধার্য মূল্য একশো পনেরো টাকা অতএব যখন ক্রয় মূল্য এক টাকা তখন ধার্য মূল্য একশো পনেরো বাই বিরানব্বই টাকা অতএব যখন ক্রয় মূল্য দুশো আশি টাকা তখন ধার্য মূল্য তার মানে এটা আর এই ফর্মেট এই ফর্মেট আর এই ফর্মেট শর্টকাট এবং ইলেকোনের শেষ ফর্মেটটা কিন্তু একই রকম আসে তা আমার এটাকে কাটাকাটি করলে আমাদের হবে তিনশো পঞ্চাশ টাকা এই হলো আমাদের অ্যান্সার সংক্ষেপে করলে আমাদের এম সি কিউ যদি আসে আমরা কম সময় এটা করে ফেলতে পারবো আর রিটার্ন আসলে আমরা এভাবে করবো ইনশাল্লাহ তার মানে এই জিনিসটার ধার্য মূল্য ছিল কত টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা এটা হলো আমাদের তিন নম্বর অঙ্ক ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট চার নম্বর অঙ্কটা করব এক ডজন কলা ২৪ টাকায় ক্রয় করে কুড়িটি কত টাকা বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এখন দেখেন এখন কিন্তু আমাদের নাম্বার অফ আইটেম চলে আসছে যে সংখ্যা দ্রব্যের সংখ্যা যেমন এখানে কলা এক ডজন মানে বারোটি আর ক্রয় করে কুড়িটি কতটা কুড়িটি মানে বিশটি তার মানে কি আমাদের প্রথম এন ওয়ান যেটা এটা হলো এক ডজন বারোটি এবং এন টু হলো কুড়িটি বিশটি প্রশ্নের সিরিয়াল অনুযায়ী আমরা এন ওয়ান এবং এন টুকে ধরবো প্রথমে যেটা থাকবে সেটাকে ধরবো এন ওয়ান এবং পরে যেটাকে থাকবে এটাকে ধরবো আমরা এন টু এবং এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে চব্বিশ টাকায় ক্রয় করে তার মানে ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এবং কত টাকায় বিক্রয় করলে মানে আমাদের বিক্রয় মূল্য চেয়েছে এবং পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ দেওয়া দেওয়া আছে তার মানে আমরা এখান থেকে যদি ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তা আমরা লিখব সিপি বাই এসপি কস্ট প্রাইস বাই সেলিং প্রাইস এন ওয়ান বাই এন টু এন ওয়ান বাই যেহেতু এখানে সংখ্যা আসছে এন ওয়ান বাই এন টু ইন টু এখানে আমার যেহেতু ক্ষতি দেওয়া নাই যদি আমি বলছি যদি সিলিং প্রাইস ইন লস যদি লস না দেওয়া থাকে ক্ষতি না দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা একশো পনেরো বসাই দেবো একশো বসাব এবং নিচে কি সেলিং প্রাইস ইন প্রফিট তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো প্লাস পঁচিশ সমান একশো পঁচিশ টাকা এখানে আমরা একশো লিখে দিই তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি তাহলে আমাদের কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে কত এত টাকায় ক্রয় করে তার মানে চব্বিশ টাকা আমাদের কস্ট প্রাইস প্রাইস আমাদের সেলিং প্রাইস চেয়েছে নাম্বার ওয়ান অফ এন ওয়ান দেওয়া আছে আমাদের এক ডজন মানে বারো আর এন টু দেওয়া আছে বিশটি কুড়িটি মানে বিশটি গুণন একশো বাই একশো পঁচিশ তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ছোট করতে পারি এই জিরো জিরো কাটতে পারি পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে আর আর গুণ দিলে এসপি ইন্টু বারো ইকুয়াল টু পঁচিশ ইন্টু চব্বিশ তো সমসমান এসপি ইকুয়াল টু পঁচিশ গুণন চব্বিশ বাই বারো তার বারো দুগুণে চব্বিশ পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ তার মানে আমাদের সিলিং প্রাইস হলো আমাদের পঞ্চাশ তার মানে আমরা সিলিং প্রাইস যদি আমরা পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করি তাহলে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এগুলো আমাদের শর্টকাট নিয়মে তাহলে শর্টকাট নিয়মে আমাদের কত সহজ আমাদের প্রশ্ন পুরোটা বুঝতে হচ্ছে না তার মানে এম সিকিউ যখন থাকবে আমরা সহজেই ফর্মুলা দিয়ে আমরা করতে পারবো দেখেন একটা মাত্র শর্টকাট ফর্মুলা কিন্তু আমরা অনেকগুলো নিয়ম কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে করতেছি এখন আমরা যদি এটা ইলেবোরেটলি করি ইলেবোরেটলি করলে এক ডজন কলা চব্বিশ টাকা ক্রয় করে কুড়িটি কল কুড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এক ডজন কলার ক্রয় মূল্য চব্বিশ টাকা দেওয়া আছে তার মানে কি বারোটি কলার বারোটি কলার ক্রয় মূল্য চব্বিশ টাকা আমরা এখানে দেখব যেহেতু কুড়িটির বিক্রয় মূল্য চেয়েছে যে কুড়িটির ক্রয় মূল্য কথা আমরা এটা বের করবো কুড়িটি মানে বিশটি ক্রয় মূল্য বের করবো তাহলে আমরা বুঝতে পারবো লাভ এবং ক্ষতি তাহলে হাতে একটি কলার ক্রয় মূল্য চব্বিশ বাই 
बारो टा अतए कूड़ी मान बीस बीस कलर क्रय मूल्य चौबीस गुणन बीस डिवाइड बार बारो बारो दुगुण चौबीस बीस दुगुण चल्लिस मैंने बीस टी कलर क्रय मूल्य पे चल्लिस मूल्य क्रय मूल्य चल्लिस क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य लिखते क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य लिखते ना पड़ता हतो हतो ना सब समय ख्याल करते क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य लिखी क्या बुझे सठीक ट्रैके आज अंक जेहतु क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य घर हमारे क्रय मूल्य कत टा बिस्टि कलर चल्लिस टाक जो क्रय मूल्य चल्लिस टाक तक विक्रय मूल्य शून्य शून्य काटा पांच दुगुण दस पांच पचिस एक सौ पचिस दुगुण चार तमान पचिस दुगुण पंचाश टा त चल्लिस टाइम कूड़ी कलर विक्रय मूल्य पंचाश टा कारण की चल्लिस जो क्रय मूल्य चल्लिस टाक तक हमारे बिक्रय मूल्य पंचाश टाइम पंचाश टाक हो कौन बिक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य चल्लिस टाक छो और क्रय मूल्य चल्लिस टाक छो क्या कलर दाम बीस कलर दाम हमारे एनसार चेहरे कूड़ी कलर बिक्रय मूल्य कत ये हमारे चार नम्बर अंक इन नेक्स्ट पाँच नम्बर अंक देखो पाँच नम्बर अंक एक द्रव्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पार्थक्य एक सौ बीस टाक बीस पार्सेंट हारे लाभ कर ले द्रव्यटर विक्रय मूल्य कत है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य पार्थक्य एक सौ बीस टाइम जीतु लाभ बोले तो अवश्य क्रय मूल्य चेहरे विक्रय मूल्य बेसि बीस पार्सेंट हारे लाभ तेल क्रय मूल्य एकश टाक और बीस पार्सेंट हारे लाभ कर ले विक्रय मूल्य है एक सौ बीस टाक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पार्थक्य हमारे बीस टाक अच्छा और प्रश्न देवा मूल जो द्रव्यता छोटा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पार्थक्य एक सौ बीस टाइम जो इन्हें विक्रय मूल्य जो अन्सार चेहरे जो विक्रय मूल्य धूल एक्स टाइम क्रय मूल्य है कत विक्रय मूल्य कम है से क्षेत्र में एक माइनस एकश बीस टाक तमान एखे कस प्राइस ए सिलिंग प्राइस ये फर्मुलाटा यूज करब तो जी कस प्राइस डिवाइड बिलिंग प्राइस इजिकल टू एन ओन एवं एन टू दरकार नहीं जीतु द्रव्य हमारे एकटाई समान और ये लसर पर देवा नहीं कत पार्सेंट लस अर्थात जो कत पार्सेंट ना देवा थे तो शुद्ध हंड्रेड एकश और नीचे हमें सेलिंग प्राइस इन प्रफिट मैं लाभे विक्रय मूल्य कत हमारे जो बीस पार्सेंट हार लाभ अत हो बीस टाक कस प्राइस कत कस प्राइस जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य धरे एक्स टाक अर्थात सेलिंग प्राइस एक्स माइनस एकशो बीस एकश डिवाइडेड बीस एखे काटाटी करी जिरो जिरो छुणे बारो पाँच दुगुणे दस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारे सातशो बीस टाइम शर्टकाट करते जी बेसिक नियम कर हारे विक्रय मूल्य लाभ लाभ 
টাকা আর এখানে আমাদের ক্লো দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্য পার্থক্য একশো বিশ টাকা এখান থেকে আমরা পার্থক্য করে বের করবো এখানে আমাদের ক্রয় মূল্য একশো টাকা এবং বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা অর্থাৎ পার্থক্য একশো বিশ মাইনাস একশো শোষণ বিশ টাকা তার মানে কি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বিশ টাকা যদি আমার পার্থক্য হয় বিক্রয় মূল্য আমাদের একশো বিশ টাকা এবং ক্রয় মূল্য একশো টাকা আমাদের অ্যান্সার চেয়েছে দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য কত কত অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যটা আমাদের শেষে লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখবো যখন পার্থক্য বিশ টাকা বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা অতএব যখন পার্থক্য এক টাকা বিক্রয় মূল্য অবশ্যই কম হবে একশো বিশ বাই বিশ টাকা অতএব যখন পার্থক্য কত একশো বিশ টাকা যে পার্থক্যের নিচে আমাদের পার্থক্য হয়েছে অতএব একশো বিশ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ গুণন একশো বিশ ডিভাইডেড বাই বিশ জিরো জিরো কাটা এখানে হয় ছয় দুগুণ বারো শূন্য ছয় বারো বাহাত্তর সাতশো বিশ টাকা তেমন আমরা এখানে পেয়েছি বিক্রয় মূল্য সাতশো বিশ টাকা এবং এখানেও পেয়েছি আমরা বিক্রয় মূল্য সাতশো বিশ টাকা তাহলে এইভাবে আমরা বেসিক নিয়মে করতে পারি আর আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যা নিচে নিচে লিখতেছি সেই কথা আমরা ঠিক আছে কি না যেমন আমরা পার্থক্য বিশ টাকা বের করেছি কেন বের করেছি যেটা আমাদের অঙ্কটা প্রশ্ন দেওয়া আছে পার্থক্য এবং পার্থক্য নিচে আমরা পার্থক্য লিখেছি এটা খেয়াল করতে হবে যেমন এখানে যদি আমার ক্রয় মূল্য থাকতো আমি ক্রয় মূল্য নিচ্ছি আমি ক্রয় মূল্য লিখতেছি কি না যদি আমি বিক্রয় মূল্য লিখি তাহলে ভুল হবে যদি আমরা এই জিনিসটা ঠিক করি যে কার নিচে কোনটা লিখতেছি এবং ওই মানটাই আসে কি না তাহলে আমাদের অঙ্কের ভুল হবে না তাহলে এই হলো আমাদের পাঁচ নম্বর অঙ্ক ইনশাল্লাহ আমরা শেষ অঙ্ক ছয় নম্বর অঙ্কটা দেখবো তো ছয় নম্বর অঙ্কটা বলেছে টাকা এক ডজন কলা বিক্রি করায় বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় ষাট পার্সেন্ট লাভ করতে হলে টাকায় কয়টি কলা বিক্রি করতে হবে তাহলে আমাদের টাকায় মানে এক টাকায় এক ডজন মানে বারোটি কলা বিক্রি তার মানে বিক্রয় মূল্য এখানে এক টাকা বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় এবং ষাট পার্সেন্ট লাভ করতে হলে টাকায় কতটি কলা বিক্রি করতে হবে তার মানে বিক্রয় মূল্য চেয়েছে বিক্রয় মূল্য এখানে কোনো ক্রয় মূল্য আমাদের দেওয়া নাই তার মানে দুইটাই বিক্রয় মূল্য টাকায় কয়টি কলা বিক্রি করতে পারবে টাকায় কয়টি কলা বিক্রি করায় তার মানে আমরা এখানে ধরবো সিলিং প্রাইস ওয়ান এবং সিলিং প্রাইস টু যদি আমাদের কস্ট প্রাইস না দেওয়া থাকে কোথাও ক্রয় মূল্য না দেওয়া থাকলেই আমরা ফর্মুলা ইউজ করবো সিলিং প্রাইস ওয়ান এবং সিলিং প্রাইস টু মানে প্রথম যে বিক্রয় মূল্য সেটা হবে সিলিং প্রাইস ওয়ান এবং দ্বিতীয় যে বিক্রয় মূল্য সেটা হবে সিলিং প্রাইস টু তাহলে আমরা এখান থেকে ইউজ করব এস পি ওয়ান মানে সিলিং প্রাইস ওয়ান মানে সিলিং প্রাইস টু ইকুয়াল টু আর এখানে যেহেতু কলার সংখ্যা দেওয়া আছে নাম্বার অফ আইটেম দেওয়া আছে দ্রব্যের অর্থাৎ আমরা লিখবো এন ওয়ান বাই এন টু ইন টু আর এখানে ক্ষতি দেওয়া আছে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলে সিলিং প্রাইস ইন লস ক্ষতিতে আমরা বিক্রয় মূল্য লিখবো তাহলে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য একশো মাইনাস বিশ সময় সময় আশি টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখবো আমরা আশি আর সিলিং প্রাইস ইন প্রফিট তাহলে ষাট পার্সেন্ট লাভ করতে হলে এই যে সিলিং প্রাইস ইন প্রফিট হবে একশো ষাট টাকা তাহলে সিলিং প্রাইস ওয়ান মানে টাকায় এক ডজন কলা বিক্রি তার মানে এখানে বিক্রয় মূল্য এক টাকা আর এখানেও টাকায় টাকায় কয়টি টাকায় কয়টি কলা বিক্রি করতে হবে তার মানে এখানে বিক্রয় মূল্য এক টাকাই আর প্রথম নাম্বার অফ ওয়ান দেওয়া হচ্ছে দ্রব্যের এক ডজন বারো আর কয়টি কলা বিক্রি করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার অফ আইটেম আমার অ্যান্সার চেয়েছে মানে ইন্টু মান চেয়েছে আর এটার কাটাকাটি করলে হয় আশি দুগুণে একশো ষাট তার মানে এখানে হয় আমাদের হাফ আর এখানে হয় ছয় তার মানে এন টু ইজিক্যাল টু সিক্স তার মানে আমরা যদি টাকায় ছয়টি কলা বিক্রি করি তাহলে আমাদের ষাট পার্সেন্ট লাভ হবে সংক্ষেপে কত সহজ অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল তো এম সিকির জন্য আমরা সহজে এভাবে অঙ্ক করে ফেলবো ইনশাল্লাহ আর যদি আমরা একটা বেসিক নিয়মে করি মূল নিয়মে করি তাহলে কিভাবে হবে অঙ্কটা তাহলে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য আশি টাকা আর ষাট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো ষাট টাকা যেহেতু লাভ হয়েছে অত যোগ হবে একশো আর ষাট যোগ হবে একশো টাকা তার মানে কি যদি আমি 
আর এই ক্ষতিতে ক্ষতি যেটা হতো এটাকে যদি এখন আমি লাভ করতে চাই 160 টাকা তাহলে আমার কি এই 80 টাকার কলা বিক্রি করতে হবে আমাকে 160 টাকা যেটা আমার আসলে ক্ষতি হতো তাহলে 80 টাকার কলা বিক্রি করতে হবে 160 টাকা अतएव एक टकार कोला बिक्री करते हो बे एक तो शायद भाई आशी टका शोचोन दुई टका तामन आमी जो दी लाभ करते चाहे शायद परसेंट ताहले आमा क्या वो शोई खोती जो होतो एक टकार कोला आमा के बिक्री करते हो बे दुई टका है तेरे एक टका है आमी खोती रिश्मा कोई टका कोला मरा बिक्री करे ची ऐसे टका है माने एक দুই টাকায় এখন এক টাকার যে কলা সেটা এখন দুই টাকায় বিক্রি করতে হবে তাহলে দুই টাকায় বিক্রি করতে হবে কয়টি কলা এক ডজন 12 12 12টি কলা অথবা আমার आंसर চেয়েছে যে কয়টি কলা টাকায় কয়টি কলা বিক্রি করতে হবে মানে এক টাকায় কয়টি কলা নাম্বার অফ আইটেম চেয়েছে মানে কলার সংখ্যা চেয়েছে তাহলে আমরা লিখব কি দুই টাকার দুই টাকায় বিক্রি করতে হবে एक दर्जन मैंने बारूदी कोला अतः एक टकाए बिक्री करते हो बे बारो बाई दूंटी कोला शान शान छोटी कोला ये हुला हमारे आंसर छोटी कोला जब हमने किबे भी करे थे जेतो हमारे एक टकार कोला दूं टकाए बिक्री करते हो बे यार टकाए जेतो हमारे खुदी दे चिलो एक दर्जन तो हमारे की दूं टकाए बिक्री करते हो बे एक टका बिक्री करता होगा कोई टिकला छोटी कोला ये बोला हमारे आंसर तालाब हमारा शॉर्टकट नहीं होंगे एवं बेसिक नहीं होंगे हम लोगों को दो टो शिक्ति पड़े थे एवं आशा करें अपना उपक्रिय तो हुए थे गुस्ते पड़े थे जितने अपना एक नो बुझे ना थे क्या तालाब हमारे कमेंट्स जानते बारे हैं हमें এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল আজকে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন যাতে আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে যায় এবং শেয়ার করবেন যাতে সবাই এই চ্যানেল থেকে উপকৃত হতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে ধৈর্য ধরে এই ভিডিও দেখার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ